ടെക്നോളജിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ടെക്നോളജിയെ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിന്ന് ജീവിച്ചു വരുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ തുടങ്ങി ഷോപ്പിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ജോബ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രധാന ഘടകമാണ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെവലപ്മെൻസിന് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നതും വേൾഡ് എക്കണോമിക്സിന് തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും ക്രിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള റോള് വഹിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി തൽഫലമായി തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം തന്നെ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിങ്ങും ഡൈനാമിക്കും ഫൈനാൻഷ്യലി ബെനിഫിറ്റ് ഒക്കെ തരുന്ന ഒട്ടനവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഈ മേഖല നൽകുന്നുണ്ട് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞവർക്ക് വളരെ വേഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മേഖലയിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഹെക്ടിക്കും കൺഫ്യൂസിങ്ങുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷനാണ് ഓരോ വർഷവും പുതിയ ജോബ് റോൾസ് ഉയർന്നു വരുന്നു പഴയ പല ജോബ് റോൾസും ഫീൽഡ് ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് നിലവിലുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിനും അതിനൊക്കെ അപ്പുറം കരിയർ ഗ്രോത്തും തരുന്ന ഏതൊക്കെ മേഖല ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഐ ടി മേഖല ഇന്ന് കോഡിങ് അറിയാവുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനോ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കോഡിങ്ങും നോൺ കോഡിങ്ങും ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ജോബ് റോൾസ് ഇന്ന് വളരെ ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ജോബ് റോൾസ് ഇന്ന് ഐ ടി മേഖലയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സോ ആർട്സോ ഒക്കെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മികച്ച അവസരങ്ങൾ ഐ ടി മേഖലയിലുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജോബ് റോൾസും അവൈലബിൾ ആണ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും നിങ്ങൾ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും തയ്യാറാകുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മേഖലയിൽ മികച്ച വളർച്ച നേടാനും കഴിയുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ജോബ് നിൽക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഐ ടി ജോബ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഏത് ഐ ടി ജോബ് റോൾസ് ഉണ്ട് ആ ഓരോ ജോബ് റോളിൻ്റെ ഓവർ വ്യൂ അതിൻ്റെ സ്കിൽസ് അതിൻ്റെ കരിയർ പാത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എത്ര സാലറി ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കൂടാതെ ഏതൊക്കെ സ്കിൽസ് ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ഏതൊക്കെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ഉള്ളവർക്ക് ഏതൊക്കെ മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കാം നോൺ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ജോബ് നേടിയെടുക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടും ആണ് വിവരിക്കുന്നത് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് ഞാൻ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ പേര് സാഹിർ ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ സയൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് മോൺ സ്റ്റാക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ടെക്നോളജി തുടങ്ങി വീട്ടിലാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എഡ്യൂ ലേണിംഗ് ഡെയിം എന്നെ ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും കരിയർ ഗ്യാപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഐ ടി കരിയർ എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോൺ സഗി ആം സാഹർ വെൽക്കം ടു ദി ന്യൂ വീഡിയോ ഓഫ് എഡ്യൂ ലേണിംഗ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പലരും ഞാൻ കാണുന്നു പലരും ഇപ്പം നോൺ ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഐ ടിയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കുറച്ച് റീസൺസ് ഉണ്ട് നോൺ ടെക്നിക്കൽ ഐ ടിയിലോട്ട് വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അതായത് ഐ ടി കരിയർ എന്തുകൊണ്ട് മികച്ചതാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്നുള്ള ഡൈവേഴ്സ് ജോബ് റോൾസ് ആണ് അതായത് കോഡിങ് അറിയാത്തവർക്കും കോഡിങ് അറിയാവുന്നവർക്കും ബിസിനസ് അറിയാവുന്നവർക്കും ബിസിനസ് അറിയാത്തവർക്ക് ടെക്നോളജി അറിയാവുന്നവർക്കും ടെക്നോളജി അറിയാത്തവർക്കും മാത്സ് അറിയാവുന്നവർക്കും മാത്സ് അറിയാത്തവർക്കും സയൻസ് അറിയാവുന്നവർക്കും സയൻസ് അറിയാത്തവർക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി ജോബ് റോൾസ് ഐ ടിയിലുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ഡിമാൻഡും ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസിന് ലോകത്തെമ്പാടും ഇന്നും സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ ഇന്നും ലോകത്തെമ്പാടും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്കേഴ്സിറ്റി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഹൈ റിക്വയർമെൻറ്റും ഹൈ ഡിമാൻഡും ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ഗ്രോ സ്കില്ലുള്ളവർക്ക് ഹൈ ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും ഈ മേഖല തരുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്രഷറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോബ് നൽകുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാതെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊമോഷൻ നൽകി ഗ്രോത്ത് നേടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണിത് അഞ്ചാമത്തെ റീസൺ
ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ജോബുകളാണ് അവർക്കുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലോ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇലക്ട്രോണിക്സിലോ ഒക്കെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോഡിങ് പരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്ന ലൈക്ക് ബി സി ഒ എം സി ഒ ബി എസ് സി ഒ ഉള്ള മേഖലകളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ജോബ് റോളില് അനുയോജ്യമായിരിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കില്ല് ആദ്യമായിട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉള്ള സ്കില്ലാണ് അത് ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വേണമെങ്കിലും ആവാം എങ്കിലും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് പൈതണും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിനും ദൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ജാവയ്ക്കും ഡോട്ട് നെറ്റിനും ഒക്കെയാണ് സോ അത് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ അവർക്ക് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റാ ബേസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബേസ് വന്നത് അപ്പോൾ എസ് ക്യു എല്ലോ മോങ്കോ ഡി ബി ഒക്കെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ അത്തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ലാംഗ്വേജ് എന്നൊക്കെ പറയാം അത്തരത്തിലുള്ള ടൂൾസിലുള്ള നോളജ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ദെൻ ഗിറ്റ് പോലത്തെ വെർഷൻ കൺട്രോൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയാക്ട് ദെൻ ജാങ്കോ സ്പ്രിങ് ബൂട്ട് പോലുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇത്രയും നോളജ് ആണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പറിന് വേണ്ടത് സോ നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ആൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പറിന് വേണ്ട സ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കാനും ഇനി ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കും വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ ഗ്രോത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ആദ്യം ഒരു ജൂനിയർ ഡെവലപ്പർ ആയിട്ടായിരിക്കും കരിയർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആവും അതിനുശേഷം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ആവും ടെക്നിക്കൽ ആർക്കിടെക്ട് എഞ്ചിനീയർ മാനേജർ സി ടി ഒ എന്ന് തുടങ്ങിയതായിരിക്കും അവരുടെ കരിയർ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ് ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഗ്ലോബലി തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പണിങ്സ് ഉള്ള ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ജോബ് റോളാണ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് ഡേറ്റയെ അനലൈസ് ചെയ്യുക പേര് പോലെ തന്നെ ഡേറ്റയെ അനലൈസ് ചെയ്ത ഇൻസൈറ്റ്സും പാറ്റേൺസും ഡെറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ജോബ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലോ മാത്തമെറ്റിക്സിലോ കൊമേഴ്സിലോ എക്കണോമിക്സിലോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലോ ഇലക്ട്രോണിക്സിലോ ഒക്കെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഉള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷനും ഡിപ്ലോമ ഉള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് നോൺ ടെക്നിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കറൻറ്റ് ഫിനിയറിലെ ഏറ്റവും ഗ്രോത്തുള്ള വളരെ അനുസൃതമായിട്ടുള്ള വളരെ സോറി വളരെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട സ്കിൽസ് ആണ് എക്സൽ ദെൻ ഡേറ്റ ബേസ് ആയ എസ് ക്യു എൽ ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ സ്റ്റൂളായ ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡോ പവർ ബി ഒ ടാബ്ലോ ഒക്കെ ഇവരുടെ കരിയർ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു ജൂനിയർ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആകും അതിനുശേഷം സീനിയർ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആകും പിന്നെ ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അനാലിറ്റിക്സ് മാനേജർ ആകാം ദിൻ ഹെഡ് ഓഫ് അനാലിറ്റിക്സ് വി പി ഓഫ് അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് തുടങ്ങിയതായിരിക്കും അവരുടെ കരിയർ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രഷറായ ഡേറ്റ അനാലിസ്റ്റിന് ത്രീ ലാക്ക് മുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഹെഡ് ഓഫ് അനാലിറ്റിക്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് മുതൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ക്രോർ വരെയൊക്കെ പെർ ആനം സാലറി കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ലൊക്കേഷനും കമ്പനി അനുസരിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് അത് സാലറി കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അനാലിറ്റിക്കൽ മൈൻഡിലുള്ളവർക്കും നമ്പേഴ്സുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അനുയോജ്യമായിട്ടൊരു കരിയറാണ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അവസരത്തിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മേഖലയിലും നമുക്ക് ഫിനാൻസ് ആണെങ്കിലും റീറ്റെയിൽ ആണെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ആണെങ്കിലും ഇ കൊമേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എച്ച് ആർ ആണെങ്കിലും എച്ച് ആർ ആണെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ അവിടെയൊക്കെ ഡേറ്റ അനാലിസ്റ്റുകൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള ജോബ് റോളാണ് വെബ് ഡെവലപ്പർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോലെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ജോബ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്കൊരു ആപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡും ബാക്ക് എൻഡും ഡേറ്റാ ബേസൊക്കെ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിനായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട സ്കിൽസ് ഏതെങ്കിലും സ്കിൽസ് ആണ് ഇതിന് എച്ച് ഡി എം എൽ സി എസ് എസ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ദൻ ജാവ സ്ക്ര
ലഭിക്കാവുന്നതാണ് ഫ്രീലാൻസിങ്ങിനും റിമോട്ട് വർക്കിനൊക്കെ ഒരുപാട് സാധ്യതയുള്ളൊരു മേഖലയാണ് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിമോട്ട് വർക്കിന് വർക്ക് ഫ്രം ഹോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിക്കാവുന്നതാണ് നാലാമത്തെ ജോബ് റോളാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് എ ഡബ്ല്യൂസിലോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അഷ്യൂറിലോ ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കെയിലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ജോബ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറിച്ചും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിവുള്ള ഏതൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൗഡ് ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ച് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആയ എ ഡബ്ല്യൂസിനെ കുറിച്ചോ ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിനെ കുറിച്ചോ അശോറിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ഡോക്കറിനെ കുറിച്ചോ ക്യൂബർനെറ്റീസ് പോലുള്ള ടൂൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ് ഒക്കെ ഇവർക്ക് വളരെ മാൻഡേറ്ററി ആണ് അവരുടെ ജോബ് റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൗഡ് എഞ്ചിനീയർ ദെൻ ക്ലൗഡ് ആർക്കിടെക്ട് ഡെവോപ്സ് എഞ്ചിനീയർ ക്ലൗഡ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ക്ലൗഡ് സൊല്യൂഷൻ ക്ലൗഡ് സൊല്യൂഷൻ ഡയറക്ടർ എന്നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഡിമാൻഡ് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി സ്കെയിലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ക്ലൗഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്ക് ലക്ഷങ്ങളാണ് അസ് എ ഫ്രഷർ പോലും സാലറി കമ്പനി നൽകുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ജോബ് റോളാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ് സൈബർ ത്രെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ലംഘനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ജോബ് റോൾ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലോ ഐ ടിയിലോ ഇലക്ട്രോണിക്സിലോ ഒക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള സ്കിൽസ് ആണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സ്കിൽസ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഫയർവാൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻറ്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് ബോൾസ് ടൂൾസ് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കോം ടി ഐ എ സെക്യൂരിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സി ഐ എസ് എസ് പി പോൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഇവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി എഞ്ചിനീയർ സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ട് ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ തുടങ്ങിയായിരിക്കും ഇവരുടെ കരിയർ ഗ്രോത്ത് പോകുന്നത് അടുത്ത് യു ഐ യു എക്സ് ഡിസൈനർ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസറിന് എളുപ്പത്തിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ യൂസറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ബെറ്റർ ആകുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ജോബ് റോളാണ് ഇവർക്കുള്ളത് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് റോളാണ് ഇത് ഇവർക്ക് വേണ്ട സ്കില്ലാണ് ഫിക്മ അഡോബ് എക്സ് ഡി സ്കെച്ച് പോലുള്ള ടൂൾസുള്ള നോളജ് ദെൻ ബേസിക് എച്ച് ഡി എം എൽ സി എസ് എസ് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചും ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇവർക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ അതനുസൃതമായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദെൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു വൈഫ് ഫ്രെയിം ബിൽഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ അവർക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവരുടെ ഗ്രോത്ത് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എ യു എക്സ് ഡിസൈനർ ദെൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈനർ ദെൻ യു എക്സ് ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഓൺ ആവറേജ് ടു പോയിന്റ് ടു ലാക്സ് മുതൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ലാക്സ് വരെയൊക്കെ സാലറി ലഭിക്കാവുന്നതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് എട്ടാമത്തെ ജോബ് ആണ് ഡെവോപ്സ് എഞ്ചിനീയർ ഡെവലപ്മെന്റും ഓപ്പറേഷൻ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ജോബ് റോൾ അവർ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുകയും പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഡെലിവറി എഫിഷ്യൻറ്റും ആക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് വേണ്ട സ്കിൽസ് ആണ് ജെൻകിൻസ് ഗിറ്റബ് ആക്ഷൻസ് പോലുള്ള ടൂൾസുള്ള നോളജ് ദൻ ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉള്ള നോളജ് ദൻ സി ഐ സി ഡി പൈപ്പ് ലൈൻസ് ദൻ പൈപ്പ് ആൻഡ് ബാച്ചിലുള്ള നോളജ് ഒക്കെ അവർക്ക് മാൻഡേറ്ററി ആണ് അവർക്ക് കരിയർ പാത്തുന്നത് ഡെവോപ്സ് എഞ്ചിനീയർ എന്നായിരിക്കും ദൻ ഡെവോപ്സ് ആർക്കിടെക്ട് ദൻ സൈറ്റ് റിലേബിലിറ്റി
ടെസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സും മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡെവലപ്പേഴ്സും വെബ് ഡെവലപ്പേഴ്സും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ജോബ് റോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഉള്ള നോൺ കോഡിങ് കോഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരാൾക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ആണ് മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്സിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സെലീനിയം ജെ മീറ്റർ പോലുള്ള ടൂൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ബക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ടൂളായ ജിറയിലുള്ള നോളജ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് അവരുടെ നോർമൽ കരിയർ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മാനുവൽ ടെസ്റ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റർ അനീഷ്യം ക്യൂ എ ലീഡ് ടെസ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ട് ക്യു എ മാനേജർ എന്ന് തുടങ്ങിയാണ് ഒരു ജോബ് റോള് പോകുന്നത് ഉടനെ അവിടെ ഒരു ത്രീ ലാക്ക് മുതൽ സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി ലാക്ക് വരെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് നേടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോബ് റോള് കൂടിയാണ് അവർക്ക് ഉള്ളത് ഐ ടിയിലേക്കുള്ള നല്ലൊരു എൻട്രി പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് കാരണം അധികം കോഡിങ് സ്കിൽസ് ഇല്ലാതെ ഭാവിയിൽ ഡെവോപ്സിലോട്ടോ ഡേറ്റ അനുസരിച്ചിലോ ഡേറ്റ സയൻസിലോ ബിസിനസ് സയൻസിലോ ഒക്കെ എളുപ്പത്തിൽ മാറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോബ് റോള് കൂടിയാണിത് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് ജോബ് റോൾ ഉള്ളത് വേറെയും ഒരുപാട് ജോബ് റോൾസ് ഉണ്ട് അതായത് ഗെയിം ഡെവലപ്പർ ഉണ്ട് ബോൾ ഓഫ് ചെയിൻ ഡെവലപ്പർ ഉണ്ട് എ എം എൽ എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട് ടെക് സപ്പോർട്ട് എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട് ഐ ടി പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ജോബ് റോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പത്ത് ജോബ് റോൾസ് നോക്കി അത് കോഡിങ്ങും നോൺ കോഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് റോൾസ് നോക്കി അതിൽ എന്തൊക്കെ സ്കിൽ ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കലും പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റോ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റോ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റോ ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം അനാലിസിസിലും നമ്പേഴ്സിലും ഇൻസൈറ്റ്സും ഒക്കെ ഇതിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സോ ഡേറ്റ സയൻസോ ബിസിനസ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ഐ യു എക്സ് ഡിസൈനറോ ഡെവലപ്പറോ ഒക്കെ ആവാം നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചും ഓട്ടോമേഷനെ കുറിച്ച് ക്യൂറിയസ് ആണെങ്കിൽ ഡെവോപ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഡെവോപ്സ് ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റി കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ലൈക്ക് ഫുൾ കോഴ്സ് ഇപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫുൾ കോഴ്സ് ഒന്നും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ കോഴ്സ് ലഭിക്കുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ അപ്പം ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം തന്നെ പൈതൻ്റെ ഫുൾ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന അത് നോക്കി പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉടമി കോഴ്സ് അഡ്ഡക്സ് ഉള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം അതെങ്കിലെങ്കിൽ എഡ്യൂൾ ലേണിംഗ് പോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ ടി ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൽ പോയി ട്രെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇത്തരം ജോലികൾ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കാട്ടിയൊക്കെ ഉപരി നിങ്ങൾക്ക് മൂല്യം നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ട്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്കിൽസ് ആയിരിക്കും സോ പ്രൊജക്ട്സിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് പ്രൊജക്ട്സും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഓരോന്നിലും ഒന്നോ രണ്ടോ റിയൽ ടൈം ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ സി വിയിൽ വയ്ക്കുക അത് ചാറ്റ് ജി പി ടിയുടെ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഹാർട്ട് കോഡ് കോഡിങ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഇൻ്റർവ്യൂവിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ലീഡ് കോഡ് ഹാക്കർ റാങ്ക് ഉള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നോക്കുക സോ ഇത്രയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് കൃത്യമായിട്ട് പതിനൊന്ന് ജോബ് ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പത്ത് തൊഴിലവസരങ്ങളെ കുറിച്ചുണ്ട് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഐ ടി മേഖല എല്ലാവർക്കും മികച്ച അവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഡേഴ്സ് ആനലിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അറിയാവുന്നുള്ളവർക്ക് ഡിസൈനേഴ്സിന് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ് ഉള്ളവർക്ക് ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും അവസരം നൽകുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത അവസരങ്ങളുടെ ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് ഐ ടി നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെങ്ത്തും ഇൻട്രസ്റ്റും പാഷനും ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു കരിയർ പാത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കണക്ട് വിത്ത് മീ അറ